Hello friends, welcome to my YouTube channel that is dedicated to the translation of English poetry into Urdu. Today I'm going to present another poem of a Kashmiri English poet, Indo Kilam, who I had introduced a couple of weeks back. Today I'm presenting her poem, which is entitled Migrant. Migrant, my progeny knows not what they have lost, for they were infant, infants, comfortable in the laps of their mothers. Suckling babies could not differentiate home and a house, a room and a tent. But I lost my home my neighborhood, my temple, my cowshed, and my walnut tree. I lost my language, my rituals, and my very identity. I lost my name. My name is a migrant now. I am reduced to a number on the D form, but still. I, but I still have the idol of the puja room held in great reverence in my closet, hoping my children might restore it someday. Now it is Urdu translation. Mohajir. Mere bachche nahi jaanti ki unhone kya khoya hai. Kim ki wo sheer khwarte. अपनी माँओं के आगोश में आराम से शीरखार बच्चे फरक नहीं कर सके घर और मकान में लेकिन कमरे और खीमे में लेकिन मैंने खो दिया अपना घर पड़ोस मेरा मंदर मेरा गांव खाना और मेरा अखरोट का दरख्त मैंने अपनी ज़बान खो दी मेरा नाम मैंने अपना नाम खोया मेरी रस्मे और मेरी पहचान मैंने अपना नाम खो दिया मेरा नाम अब महाजर मेरा वजूद अब डी फॉरम पर एक नंबर है लेकिन मेरे पास अब भी पूजा के कमरे की मूर्ति है बड़ी महत्तर میری الماری میں اس امید میں کہ میرے بچے کسی دن شاید اس سے واپس اپنی جگہ پر رکھ پائیں گے اندو کلم کی نظم نوسٹیلجک ہے یعنی ان یادوں کی تصویر جو وہ پیچھے چھوڑ آئی ہیں نہ صرف ایک فرد کی بلکہ ایک کمیونٹی کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک کمیونٹی ڈسپلیس ہو گئی ان کو کشمیر سے باہر رہنا پڑا یا وہ رہنے پر مجبور ہو گئے اس کی عکاسی ہے اور پیچھے کیا جو ہے ایک نسل جو ہے جن کو ابھی پتا بھی نہیں تھا شاید کہ ان کا مکان کیا ان کا گھر کیا ان وہ کہاں رہتے ہیں وہ بچے جو ہیں شاید کبھی نہیں یہ دیکھ پا, سمجھ پائیں گی کہ انہوں نے کیا کھویا ہے گھر مندر پڑوس اخروٹ کا درخت یہ سب علامتیں ہیں ان چیزوں کی جو شاعر کو اپنے ہی وطن میں دستیاب تھی یعنی وہ چیزیں جن کو اپنا سمجھتی تھی لیکن اب جب وہ اپنے علاقے سے ڈسپلیس ہو گئی تو اس نے یہ سب چیزیں کھو دی ہیں اور سب سے بڑی دکھ کی بات ہے 
उसने अपनी पहचान ही खोती है और पहचान क्या है वो कौन है उसका नाम कुछ नहीं है बल्कि एक मोहाजर माइग्रेंट का नाम है और उसका उसकी सारी जिंदगी उसका सारा वजूद जो है एक फॉर्म और डी फॉर्म जिसको कहते हैं उसमें उसको एक नंबर दिया गया है और वही उसकी पहचान अब पहचान पर वही जो उसका आइडेंटिटी कार्ड है उस पर वही नाम लिखा होगा वही नंबर लिखा होगा तो उसके बाद उसकी जबान भी उसने खो दी लेकिन उसने जो मूर्ति अपने साथ ली है पूजा के कमरे से तो अभी उसके पास महफूज है बड़ी एहतराम से रखी है और अलमारी में है और समझती है कि शायद कभी उसके बच्चे जो है वो उसको फिर उसी जगह पर रख पाएंगे जहां से वो ले गई थी सो फ्रेंड्स जो ये नजम जो है एक खास सिया को सबाक में लिखी गई है एक खा इन उन हालात की तरफ इशारा कर जब एक पूरी कम्युनिटी को डिस्प्लेस होना पड़ा ये उसी की आकाशी है लेकिन मैंने कई बार पहले भी किया कहा है कि शायर के लिए जाहरी असबाब जो हैं वो उसको उकसाते हैं कि वो उन ख्याल का इजहार करें जो उसको अपने अंदर महसूस हो रहे हैं तो माइग्रेंट का लफ्ज जो है अगर से एक खास कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है लेकिन नजम में जो कहा गया है ने अपनी जबान खोना अपनी पहचान खोना एक नंबर होना ये दुनिया में हर किसी महाजर का हाल है अफगान महाजरीन हो रोहिंग्या महाजरीन हो आ, किसी और मुल्क से महाजर आए तुर्की से आए लैटिन अमेरिका से आए हर किसी का यही हाल होता है वो समझता है और वो समझते हैं कि जब वो किसी बड़े मुल्क में आते हैं तो उनको वो दर्जा नहीं मिल सकता है न मिल देंगे कभी जो उनका अपने मुल्क में है अपने मुल्क में उनकी जबान होती है अपना मकान होता है अपना वजूद होता है अपना सब कुछ होता है लेकिन दूसरी जगह मुंतकिल होकर वो ये सब चीजें खोते हैं और फिर यादें ही उनके पास रहती है यही हाल इस नजम में बयान हुआ है तो एक कम्युनिटी के तौर पर कहीं भी आप रहें लेकिन अपने घर अपने मकान अपने गांव अपने शहर से दूर तो वो चीजें जो आपको अपने घर में मयसर होती थी या होंगी वो दूसरे मकाम पर नहीं मिल सकती तो शायर जो कहता है कि एक महाजिर का स्टेटस क्या होता है उसकी पहचान क्या होती है उसकी पहचान नाम नहीं है लेकिन लफ्ज जो है महाजर और यही पहचान उसके बाद दूसरी सूरत में उनके सामने आता है वो रजिस्टर पर एक नंबर एक नंबर जो है वो उनको दिया जाता है और उस समझ के ये अब महाजर है और ये लफ्ज जो है उन पर एक निथि होता है टैग होता है तो अगर वो कहीं भी जाएं तो उनको कहेंगे ये जी ये महाजर है तो महाजरीन कहीं भी हो तो आफाकी हसीियत से ये नजम उन सब की तर्जमानी करता है करती है और इंदू ने अपने आप को एक महाजर के तौर पर पेश करके आलमी सतह पर मुहाजरीन की जिंदगी की अक्सी की है और बहुत खूबसूरती से की तो इसमें जो गांव खाना है 
पड़ोस है अखरोट का दरख्त है आ, मंदिर है ये सब चीजें जो है लामत है सिंबल्स है सिंबल्स किस लामत है अपनी रूट्स जहां पर वो रहती थी और लेकिन अब डी रूट हो गए कि उनके पास अब ये चीजें हैं ही नहीं पड़ोस अगर होगा भी तो अपनी कम्युनिटी होगी बाकी कम्युनिटी तो नहीं हुआ लेकिन जो पड़ोस उनको मायसर यहां था वो यहां नहीं होगी इसलिए नजम जो है ये मकामी सत्ता से ऊपर उठकर एक आफा की एक मामले को एक मसले को उजागर करती है और इसमें मुझे लगता है कि इंदू जो है बहुत कामयाब हो गई है सर फ्रेंड्स द वर्ड माइग्रेंट इज एप्लीकेबल टू अ पर्सन और कम्युनिटी दैट हैज टू लीव हर प्लेस for different reasons maybe war maybe internal conflict i'm not going to talk about whether the word migrant is right here but if you look at global scenario migrant is used for any group that leaves its own country and settles down in another country where they are treated differently this is what indu is talking about i hope you like the poem thank you before i leave i request you to like share and subscribe to my channel thank you <coughs>